Vamos a conversar con el diputado provincial del Frente para la Victoria, Miguel Funes, quien ha estado en la ciudad de La Plata acompañando a los manifestantes que reclamaban por su trabajo y fueron reprimidos por la, por la policía bonaerense frente a la municipalidad de La Plata. A lo que al diputado, bueno, digo, para Cadena BA y para Radio Plus, lo saludamos este, y le preguntamos, bueno, digo, qué apreciaciones tiene de lo ocurrido lamentablemente en, en la ciudad. Bueno, buenas tardes. Eh, sí, la verdad que nos encontramos muy preocupados sobre, sobre este hecho sucedido en el día de hoy en La Plata, preocupados en materia de lo que hace a la cuestión del derecho al trabajo, de las cuestiones que hacen a, a determinados procedimientos y, y herramientas para, para conservarlo, ¿no? Este hecho violento de, de eh, la pérdida de trabajo de 4.500 trabajadores y trabajadoras que tenían vínculo con la municipalidad y violento también en el accionar de, de represión ejercida por las fuerzas bonaerenses que, bueno, eh, sin ningún tipo de identificación en sus uniformes y haciendo gala uno de ellos, y esto lo sostengo en función de, de distintos hechos de, de testigos en la escena del lugar, haciendo apreciaciones como que se había terminado la época de los derechos humanos, que los derechos humanos no existían más, ¿no? Provocando, por un lado, desde lo verbal, y provocando, eh, en primer lugar, eh, tirándole gas pimienta a las compañeras y los compañeros trabajadores que así se estaban manifestando y con una situación que voy conociendo a medida de que intercambio con algunos periodistas de algunos otros espacios políticos de, bueno, esta posibilidad de que quizá que no se ha tirado en la piedra este, algún tipo de piedra o el evento eh, hacia la fuerza de seguridad no es así un trabajador Sí, de hecho, alguien me hizo un comentario sobre alguna posible infiltración, pero que más allá de esto, nadie puede justificar la, el derecho, el prohibir, digamos, ¿no? la posibilidad de manifestarse y, y de pedir y de agregar por la fuente de trabajo, y, y tampoco podemos justificar bajo ningún punto de vista la salvaje represión ejercida sobre una clase trabajadora. Ustedes seguramente han podido apreciar eh, el cuerpo de, de una mujer en la que tenía una importante cantidad de, de impacto de, de postas de goma, que tuvo que ser asistida y que entiendo estuvo en la fiscalía eh, eh, presentándose ante un cuerpo médico y también eh, exponiendo algún tipo de denuncia. Con, con suerte eh, la CPM y algunos otros sectores también, ¿no? de, de la política y espacios políticos eh, en, en el lugar para, para respaldar a los trabajadores y que, que todos habían tomado conocimiento de lo que estaba sucediendo. Así que, que con distintos espacios organizados de, de la ciudad de La Plata se emitió un, un documento en apoyo, en solidaridad a los trabajadores, en repudio obviamente el comportamiento de la gestión de de Garro, este, nosotros como legisladores provinciales, como diputados provinciales, emitimos también un, un comunicado en, en la misma sintonía, con la preocupación sobre lo que estaba sucediendo, le acercó a Andrés Cuero Garro, que es bueno, diputado nacional y secretario de la Cámara, para estar en, en cuerpo de cuerpo presente conversando con, con quienes habían sido agredidos y para tomar en primera persona el tema y ponerse a disposición y conocer lo sucedido. Y ahora lo que estábamos esperando, se debe estar dando en este momento, es que bueno, la liberación del, del único detenido que quedaba y este pedido de la CPM que hacía velando por su, su integridad su integridad física pero bueno lo que está sucediendo de acá es lo que dijo hace muy poquitito Máximo Kirchner ¿no? la resultante es que no puede haber ajuste sin represión ¿no? eh, la represión va a ser la herramienta para disciplinar al pueblo y para para tratar de amedentarlo y creo que, que se equivoca
equivocan porque en estos últimos 12 años ha existido una movilidad ascendente eh, en todas las clases o, o sectores sociales, ha crecido la capacidad organizativa, eh, político-territorial y a la vez sindical, no solamente en la masa afiliatoria en este último caso, este, sino también en la cuestión de esta recuperación de conciencia de lo que ha significado en los últimos 12 años el proyecto político conducido por nuestra Cristina, yo no creo que la clase trabajadora esté dispuesta a dar un solo paso atrás, hace muy poquitito otra vez y sus apreciaciones en este concepto de si vamos a discutir el salario, que tengamos cuidado los trabajadores de, de tener que discutir la, la reincorporación, digamos, a, a la cuestión de empleo, ¿no? Discutir salario de empleo, que es lo que nos quieren llevar. Y bueno, este, este estos compañeros del ámbito legislativo, ¿no? Reunidos con algunos senadores, y quizás algunos nos encontrábamos en, en el lugar, en el campo, en el lugar de, de los hechos, eh, se planteó un pedido de interpelación al, al ministro de Seguridad Cristian Ritondo y por otro lado con mi autoría y con la firma de una cantidad importante de diputados del frente hemos presentado un proyecto de repudio este, así que, que bueno, estamos nosotros siguiendo atentamente cómo se va desarrollando la situación desde ya que como legisladores provinciales, como militantes veníamos mirando con, con preocupación la situación y hablábamos con distintos sectores para a ir tomando cuenta de lo que estaba sucediendo y este, en este concepto de que se decía que, que, sin a, que, que con ajuste eh, obviamente va a haber represión porque la herramienta que vamos a utilizar me parece que es una cuestión de tiempo ¿no? porque eh, la clase trabajadora que tiene conciencia no solamente sufre por lo que le pasa a ella sino por lo que le pasa a sus hermanos entonces vos empezás a sumar lo que está ocurriendo en la luz en Quilmes lo que ha ocurrido eh, la semana pasada en Chascomús, que no tengo claro si ya han llegado a un principio de acuerdo, en, en Mendoza, en Córdoba, hoy hablaba con el diputado provincial Armando Val, eh, gran compañero nuestro de, de la Cámpora y representante del CECIMO, ¿no? la Federación de Sindicatos Municipales Bonanense, y me contaba sobre estos conflictos abiertos en, en, en otro distrito de la provincia de Buenos Aires que estaba, estaba monitoreando y siguiendo con mucha atención. El intento de la suspensión por seis meses de la ley 14656, que justamente lo que hace es velar por, por los derechos de los compañeros municipales, ¿no? la ley de marco y de relaciones municipales, eh, que fue votada por, por ambas, ambas camas y es un pedido y un deseo de María Eugenia Vidal, la gobernadora, de, de, de suspender la, la, la aplicación de la ley. Entonces, la verdad que estamos, estamos muy preocupados y, bueno, en el transcurso de la tarde sabemos que va a haber una reunión en el ámbito platense para dilucidar algunas cuestiones que hacen a cómo seguir adelante en este acompañamiento de lucha en la que me has dicho y hemos charlado con los compañeros locales sobre seguir y acompañar la decisión de estos trabajadores, ¿no? de estos compañeros y compañeras damnificadas y bueno, están planteando eh, quienes fueron despedidos una movilización para el día lunes, pero bueno, esto no te puedo dar una precisión exacta ahora del, del horario, estimo que el día va a ser el, el día lunes y ahí vamos a estar distintos diputados nacionales, también provinciales y bueno, otro montón de, de organizaciones políticas sindicales, así que, que el día lunes vamos a estar seguramente en la calle junto a los trabajadores. Bien, digo, te pregunto dos cositas, digo, primero si van a, eh, digo, aparte de todos los pedidos de informe, interpelación, si le van a hacer algún pedido de audiencia a Vidal y o a Garro. Bueno, eso seguramente lo, lo vamos a evaluar con, con los compañeros del bloque el próximo, el próximo día lunes cuando quedamos convocados para ver algunas cuestiones que atañen al presupuesto, ¿no? Así que, que hoy la realidad es que, que como cuerpo este, colegiado, colectivo, nos dividimos entre algunos compañeros que estuvimos en el lugar del hecho y otros compañeros que estuvimos.
estuvieron atendiendo la cuestión que hacen al presupuesto, ¿no? Bien, digo, y lo otro que te pregunto es, digo, si también van a hablar con algún otro, con el otro, con, con el sector del peronismo que, que infiltró y también pudrió la marcha con los piedrazos. Digo, están las fotos, se ven caracterizados militantes de, bueno, del sector del intendente que se fue. Digo, si van a hablar para que en la próxima movilización sea genuina y no, y no la manchen de esa manera. Yo en el caso de, 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 de que tú dicho, digo, lo digo con respeto, sean así, yo te, te conozco, eh, tampoco soy un militante platense, por lo cual tengo tengo mucha precaución porque no, no, no conozco en profundidad la, la política local, pero eso sin duda lo van a estar hablando. En el caso de que así sea, yo realmente eh, en algún momento me hablaron de algún tipo de infiltración, pero nadie tampoco me dio precisión del sector político en esto. Eh, me gusta manejarme siempre con, con transparencia y con sinceridad no, no estoy en condiciones de por lo menos de, de, de mi parte de señalar a, a ningún sector de hecho obviamente en el caso de, de alguna infiltración si es así que sucedió lo repudio como lo repudiamos seguramente todos los militantes pero independientemente y en esto quiero ser claro de esta situación eh, hubo una provocación tirando a pimienta pero también eh, Creo que fue, fue, de tipo, fue de tipo brutal la, la represión y por lo general eh, la mayoría de las veces en estos casos de violencia institucional el uso de la fuerza por parte de la policía de seguridad, eh, de la fuerza de seguridad, perdón, eh, nunca es es medido, si no todo lo contrario, es totalmente desmedido y tampoco se utiliza la fuerza proporcionalmente como están distintas leyes de, de lo que es el, el manejo y funcionamiento de la policía. Entonces la verdad que uno, uno repudia totalmente y, y, y lo que he contado en distintos medios, y perdón si soy redundante, pero si no, no me recuerdo si te lo había dicho, eh, la policía bonaerense y dicho por distintas personas en distintas circunstancias y hablando por separado me transmitían la provocación verbal de distintos uniformados, en especial algunos que por, 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 por su postura o por su separación de lo que era el cordón principal y por su uniforme que no era la infantería, parecían ser algunos de los responsables de este operativo y provocaban eh, a, a las personas que así se estaban manifestando haciendo negociaciones sobre no, eh, la, la inexistencia de los derechos humanos en este momento o en este proyecto político que Sí, yo quería, mira, uno de los temas por lo cual opté por llamarte y hablar con vos es porque desde que llegaste a la legislatura siempre te preocupó lo que fue la violencia institucional de la, de la policía. Dicho de paso, digo, no, no te tembló presentar proyectos en la época de un gobierno de igual signo por el caso Arruga, digo. Eh, la bonaerense es incorregible y le dan la orden de reprimir y es, y, es in, y es una cosa imparable, digo, ¿cómo se puede avanzar para que alguna vez, digo, a ver este, trabajen dentro del marco de la ley y no salvajemente? Ah, no, seguro, tiene que existir en algún momento una una profunda voluntad política de, de transformar a la bonaerense en una fuerza de seguridad dispuesta a a cuidar y a defender del pueblo y no participar en ningún nivel de la misma en hechos de, en hechos delictivos, ¿no? Muchas veces se ha suscitado la infinidad de temas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, donde se tira de la punta del hilo y algún uniformado de esta fuerza termina teniendo algún tipo de relación con el delito que se ha llevado a cabo. Y en esto también me parece importante subrayar y, y que no se odie en la nota en función de la pregunta de que no, quizás seguramente no sea la, la mayoría de la fuerza de seguridad sí, pero evidentemente hay en esa una, una fuerte impronta aún represiva y, y totalmente corrupta y a nosotros también eh, nos ha tocado como, como frente para la victoria a nivel nacional y a nivel provincial distintos, no sé, circunstancias de ambiente eh, o de alzamiento, ¿no? Y esa es una buena observación en donde en la política es importante tener autoridad moral para poder desplazarse sobre determinados temas y 
desde el respeto, pero también desde la inmensa convicción en la que nos han transformado Néstor y Cristina como militantes cuando hubo que plantear sobre el caso de Luciano Arruga, sobre el autaro Ugato, ¿no? Un, un ejemplo más de esta eh, situación salvaje y desmedida de, de, de la policía de Buenos Aires, ¿no? Y el caso de Lautaro Ugato es una muestra de, de, de el intento de un robo a un familiar de, de, un, de un efectivo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la utilización de un arma de fuego cuando nunca se pudo demostrar y se quiso fraguar en el vehículo que iba eh, la gente de seguridad a aparecer impactos de bala, ¿no? Fueron escuchados eh, y culpando por, por lo burdo. No, no está bien. Y en, y en, y en, y en esos disparos a, a quien en, en teoría había intentado sustraer una moto o la había sustraído, termina muriendo un pibe como Lautaro con toda una vida por delante a, a metros del lugar que es asesinado por esa bala, ¿no? Y tanto ese caso como un caso que es importante de subrayar en la región de Sebastián Ticora, un pibe de Punta Indio, un pibe que la primera autopsia lo da como que había muerto por algún tipo de contusión en la cabeza y después en la reautopsia el médico forense anterior no pudo explicar cómo tenía un edificio de bala, ¿no? Entonces la verdad que yo te agradezco esta mención porque muchas veces nosotros somos señalados por legisladores judiciales, particularmente de la Cámara por distintas cuestiones, pero podemos decir con dignidad que hacia dentro del bloque, con mucha heterogeneidad y con mucha fuerza cada uno de sus hemos discutido cuestiones eh, e incluso voy más allá de lo que agregaste vos en situaciones de seguridad con eh, alguna represión en donde entendimos que la gendarmería se había extralimitado y también presentamos proyectos de retiro de preocupación en defensa de los trabajadores así que esto es importante rescatar Sí, es verdad, digo, a ver ni, a ver ni lo cruzaron lo cruzaron por la represión de la gendarmería. Che, y lo último que te pregunto era, este, detrás de esta medida de Vidal de suspender las paritarias municipales, ¿puede haber el guiño de algunos intendentes? Sí, yo doy por descontado que lamentablemente algunos jefes comunales creen en, en alguna variable de ajuste para con los trabajadores, creen que los trabajadores no tienen derechos, creen que puedan ser cotos de casa de eh, determinadas negociaciones. Estoy totalmente convencido y creo que atrás de eso hay algún tipo de evolución para algunos jefes comunales, más allá de, de su orientación política. Pero este bloque también estoy totalmente convencido de que no era en contra de los trabajadores, de que no va a volver sobre sus pasos de que ha votado la 14.656 que pone fin a la 11.757 después de 20 años y se votó en ambas cámaras ¿sí? este, así que, que ahí vamos a estar el grueso del bloque estimo defendiendo los derechos de los trabajadores municipales eh, cuidando el marco del convenio colectivo el marco de las relaciones laborales eh, las partes supletorias de la ley que hacen las condiciones de trabajo cotidiano, licencias y demás. Así que, que eh, uno está convencido que el trabajador que está feliz, que el trabajador que ha respetado es el que más y mejor trabaja. La verdad que muchas veces la, la clase trabajadora municipal eh, sufre distintos estigmas sociales, ¿no? Que algunos programas de televisión con la sketch se han cargado de instalar durante muchos años en la década de la dictadura y en el neoliberalismo. ¿no? Gran parte sobre ese concepto maldito del trabajador municipal vago e iban instalado eh, los poderes económicos mediante sus canales y sus repetidores.